আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অবশেষে আমাদের এক দিনিবন প্রশ্ন করেছেন একজন পরিবারের পক্ষ থেকে এক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশ্নটা অনেক লম্বা আমি শুনেছি আপনাকে ধন্যবাদ মানুষের পরে ইহসান করেছেন আপনি তো সময়ত বোন যা শুনলাম প্রশ্নে তো আপনি আরো কিছু জানালে উপকার উপকার হতো আর কি আমার পক্ষ থেকে আমি আরো কিছু আলোচনা শোনাতে পারতাম যেমন পরিবারটা ইসলামের সাথে তাদের সংযোগ আছে কিনা বা ইসলাম ধর্মের উপর আছে কিনা তারা এটা সম্পর্কে একটু জানালে ভালো হতো আর এটা আর একটা দিক আছে যে যিনি তিনি যে চাকরিটা করার পরিকল্পনা করছেন সেই চাকরিটা ইসলামে বৈধ কিনা কম্পিউটার নিয়ে চাকরি তো অনেক কিছুই আছে ব্যাংকের সোনালী ব্যাংক আর রুফালি ব্যাংকে যদি কেউ কম্পিউটার নিয়ে বসে বসে হিসাব লেখে তাহলে কি হবে লাহানা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল লানত করে অভিশাপ করেছেন কাবিরা গুনা জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামে যেতে হবে আর ঘোষ আল্লাহ নবী ঘোষ সম্পর্কে আর রাশি আল মুরতাশি আল্লাহ রসুল অভিশাপ করেছেন বদ্ধ করেছেন ঘোষ দাতা এবং ঘোষ গ্রহণকারীকে অভাইকেই কোন কোনো বর্ণনা এসেছে কিলা হুমা ফিন আর এদের দুইজনাই দোজকে যাবে তো এখন ইসলামের উপর তারা আছে কিনা যা যত সংকীর্ণ কথা আপনি শোনালেন মানে আমরা কোরআন হাদিস থেকে কিছু বিষয় আমাদের মনে পড়ে তো এই জন্য আপনাকে বলতেছি আর কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পর থেকে যে ব্যক্তি সরে যায় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে চেনে না আল্লাহ তাদের দিশেহারা করে দিন আল্লাহ তাদের দিশেহারা করে তাদের রুজি রুটি সংকীর্ণ করে দিন কোরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে এবং তাদের জন্য পরকাল অপেক্ষা করছে আজাব তো এভাবে দুনিয়ার বুকে কোনো মমিন ব্যক্তিদের আরাম হতে পারে কেননা পৃথিবীতে মানে পৃথিবীর ইতিহাসে কোরআন সন্নার ইয়াতে আমরা দেখতে পাই যে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয়েছিল যারা নবী আম্বি আগুন এরপরে সত্যকারের মুসলমান যারা ইমানদার সাহাবা একরাম তারপরে যুগে তাবে ঈদের ভিতরে তারপরে ইমামদের ভিতরে তারপরে সত্যকারের যারা সিদ্দিক মানে সত্যবাদী বা ইমানদার তাদের তারাও বিপদে পড়েছে বিপদ অপাদ দেখা দিয়েছে তাদের জীবনে এরপরে আমাদের ভিতরে যারা বেশি মোত্তাকি যারা বেশি পরেশগার তাদের বিপদটা হবে অনেক কঠিন তাদের বিপদও অনেক কঠিন যার যত ইমান বেশি মজবুত হবে তার তার মানে পরীক্ষাও হবে অনেক কঠিন তো এটা মমিনদের বৈশিষ্ট্য এটা দুটি দিক প্রথম দিক হচ্ছে যে মমিনদের যদি কোনো বালা মুসিবত নেমে আসে সে ধৈর্য ধরবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই কথা বলতে গিয়ে বলেন মমিনের বিষয়টা একটা আশ্চর্য ব্যাপার মানে একটা আজব ব্যাপার মমিনকে যখন কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করে মানে কোনো বিপদ আপাদে এসে পড়ে তখন সে ধৈর্য ধরে ফলে ওটা তার জন্য কল্যাণকার হয়ে যায় আর মমিনের যখন কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে অর্থাৎ আল্লাহ তালা তার নিয়মতে যখন ভূষিত করেন তখন সে তার কৃতজ্ঞ আদায় করে ফলে সেটা আরও তার জন্য বেশি কল্যাণকার হয়ে যায় লাইন সাকারে তোমরা আজিদান না কুম যদি আমার আমার শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে আমি আরও বাড়িয়ে দেব ও লাইন কাফার তুমি না আদা আবিলা সাদিদ আর যদি তোমরা আমার নাশুকরি করো তাহলে জেনে রেখো যে আমার আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ তো এইভাবে কোরআন হাদিস থেকে আমরা যেটা জানতে পারি তো ভয়ের কোনো কারণ নাই হতে পারে যারা আল্লাহকে আল্লাহ এবং তার রসুলের নফরমানি করে তাদের কোরআনেই তো বলা হয়েছে তাদেরকে আমি সংকীর্ণ জীবনযাপন করে দেব তাদের জীবনযাপন অতি সংকীর্ণ হয়ে যাবে আর পরকাল তো আছেই হ্যাঁ এবার আসে আসল কথাই যে এমন তো অবস্থায় যেটা আমি হাদিস বললাম লাহানা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাশি আল মুরতাশি আল্লাহ রসুল সাল্লাম অভিশাপ করেছেন বদ্ধ করেছেন লানত করেছেন যে সুদ ঘোষ দেয় আর যে ঘোষ গ্রহণ করে উভয়ের উপর তো এটা সাধারণত ঘোষের মূল নীতিটা আমাকে তো জানতে হবে মানে ঘোষ কোনটাকে বলায় বলে যে 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 ভাইয়ের কথা বলেছেন আপনি যে ছেলেটার কথা আপনি বলেছেন যে সে ইন্টার পাস করেছে মাদ্রাসার লাইনে এ থেকে আমি আশা করছি যদি মাদ্রাসা পড়ে থাকে তাহলে সাধারণত পরিবারটা 
আল্লাহ আল্লাহর পথে আছেন বলে মনে হয় আর কি কেননা আমি জানি যতদূর মাদ্রাসায় তারাই পড়ালেখা করে যারা পরকাল সম্পর্কে জানতে চাই মানতে চাই আমল করতে চাই তারাই তাদের পিতা মাসা পিতা মাথায় এটা আশা করে যে আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে আমরা পরকাল পাবো দুনিয়া পাবো হ্যাঁ এভাবে তো যা হোক তাকে তার যদি যোগ্য থাকে যোগ্য তো থাকে মানে সরকারি চাকরি করার যদি যোগ্য থাকে তাহলে এরপরে যদি সে ঘুষ না দিয়ে যদি চাকরি না হয় তার মানে মনে করেন আহ আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন এখন দুইজন ব্যক্তি এই চাকরিটার নেওয়ার জন্য লালায়িত দুজনারই সমান ডিগ্রি দুজনাই ইন্টার পাস করেছে এবং দুজনারই আহ অধিকার রয়েছে এই চাকরিটা করার তাই এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আল্লাহ রসুল সাহেবের শূন্য শূন্য হচ্ছে সেটা লটারি করা লটারি করা দুজনার ভিতরে দুজনাই যদি চাকরি করার ইচ্ছা ইচ্ছুক থাকে তাহলে দুজনার ক্ষেত্রে লটারি করতে হবে যার নাম বাঁধবে সে চাকরিটা করবে আহ এরকম আর যদি এমন হয় যে চাকরিটা একজন করার যোগ্যতা রাখে বা একজন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে সেখানে আপনি যাওয়ার প্রস্তাব দেন না এটা হারাম হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ওই চাকরি থেকে ওখান থেকে বিদায় না নিবে বা সে ইচ্ছা করে চলে না যাবে ততক্ষণ আপনি ওখানে প্রস্তাব দেওয়া এটাও হারাম দুনিয়ার কয়েকদিনের জন্য হয়তো আপনি চাকরি করে হয়তো বা মজা করলেন কিন্তু পরকাল পরকাল তো হারাইলেন আপনি এটা করা যাবে না আর একটা দিক হচ্ছে ঘোষ তো তাকেই বলা হয় যেটা তার যোগ্য না সে সে চাকরি করার যোগ্য না অথচ একজন ব্যক্তি যোগ্য ব্যক্তি রয়েছে টাকা দিয়ে তার চাকরি দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে আউট করে দেওয়া হচ্ছে আরেকজনকে এটাকে ঘোষ বলা হয় আর এই ক্ষেত্রেই ওর পরে আল্লাহ লানত করেছেন আল্লাহ রসুল লানত করেছেন অভিশাপ করেছেন তো এটা মনে রাখতে হবে তো আপনি উল্লেখ করেননি যে কোথায় চাকরি করবে যদি ব্যাংকে ট্যাঙ্কে চাকরি করে তাহলে সেখানে ব্যাংকের চাকরি কম্পিউটার নিয়ে হিসাব করা তো দূরের কথা ওটা তো আপনি জানেন সই মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম লানত করেছেন লানা রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল অভিশাপ করেছেন লানত করেছেন ঘোষ সুদ দাতা সুদ খা যে সুদ খায় যে সুদ দেয় যে সুদের হিসাব রক্ষক এবং এর সাথে জড়িত যত ব্যক্তি তাদের সকলের উপর লানত অভিশাপ করে বলেছেন কুল এরা সবাই সমান মানে পাপের ব্যাপারে সকলে সমান কেউ কম হবে না এই হালিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগৎ বিখ্যাত মুফতি আল্লামা এবনুবাজ রাহিমাহুল্লাহ সৌদি আরবের তিনি বলেন যে এই সুদের ব্যাংকে যে ঝাড়ু দেয় ঝাড়ুদার তিনি অসমান পাবে তারও রেহাই নেই বুঝতে পেরেছেন তো এরকম যদি কোনো বেড়াকে বা কোনো জায়গায় কম্পিউটার নিয়ে বসে চাকরি করবেন তাহলে এ বিষয়টা আমি আমরা ফতুয়া দিতে পারবো না জায়জ বলতে পারবো না আর অপরদিকে আমরা যদি সালাফি সালিহীনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখবো যে সালাফি সালিহীনের কেউ কেউ খাওয়ার জ্বালা বেহুসে রাস্তায় পড়ে থাকতেন আবহরের কথা চিন্তা করেন বুখারি শরীফ খোলেন বুখারি খোলেন খুলে দেখেন কি অবস্থা আবহরেরা বলছেন আমি দু দিন তিন দিন না খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতাম আমাকে লাঠি মসজিদের নববিতা আমি পড়ে থাকতাম আমাকে লাঠিয়ে চটকে চলে যেত মুসলিম মুসল্লিরা আমি রাস্তায় একদিন বেহুসে পড়ে থাকলাম আল্লাহ রসুল আমাকে বাড়ি নিয়ে এসে তার বিবিদের কাছে দুধ তলা তলব করালেন দুধ খাওয়াইয়ে আমার হুঁশ ফিরলো এভাবে রয়েছে যে তাদের এই সকালের সকালের চিন্তা করতেন সকাল আসলে রাতে চিন্তা করতেন না রাত আসলে সকালে চিন্তা করতেন না এরকম দিন দিন জীবনযাপন করেছেন জান্নাতি সাহাবিরা খাবার জলে রাস্তায় বেহুসে পড়ে গিয়েছেন আর আমাদের যুগে তো মার্শাল্লাহ আমরা অনেক খাবার ঘরে এক বছরে খাবার মজুদ করে রাখার অভ্যাস আমাদের গড়ে উঠেছে শুধু তাই নয় যে আমরা আমাদের গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি এগুলো সব সুন্দর সৌন্দর্য করে তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেকেই আমাদের ভিতরে যারা রয়েছে সুদ খায় না এমন কোনো লোক খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট আমার এলাকার কথা বলছি বোন আমার এলাকায় সুদ খায় না এরকম লোক আমি জরিপ করতে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দেখা তিন ঘর তিনটি ঘর পাওয়া গেছে সুদ খায় না আর বাকি সবাই সুদের সাথে জড়িত রয়েছে যখন যার প্রয়োজন হচ্ছে সুদের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে যদি দেখেন যে এই লোকটা সুদ খায় না তাহলে দেখবেন যে তার কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই তার সুদের সাথে জড়িত নেই প্রয়োজন হলে দেখবেন যে আর ওর ঠেকানো যাবে না ও দেখবেন হয় ব্যারাক তুলতে যাবে না কৃষি ব্যাংকে যাবে যে কোনো একটা কাজ করে বসবে তো এরকম আর কি তো আমাদের অনেক সময় অনেক কিছু ধন দৌলত থাকার পরও দেখা যায় লক্ষ কোটি কোটি টাকা আমরা ঋণ নিচ্ছি ব্যাংক থেকে এটা সুদের খাদ্য জড়িত রয়েছি তাহলে আমাদের এটা কিসের অভাব তাকুয়ার অভাব তাকুয়া আল্লাহ ভিতির অভাব তো যা হোক এখানে আমি সময় বেশি লম্বা করছি না এখানে দুইটি কথা আমি বলে শেষ করছি এক নম্বর কথা হলো যে ছেলেটি 
ছেলেটি পরিবার সহ সকলকে বলবেন আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ হলে আল্লাহ তাদের রোজি রুটির ব্যবস্থা করবেন অমাই তাকিল্লাহ এজাল্লাহ মাখ রাজা যারা আয় আল্লাহকে ভয় করে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার নিষ্কৃতির রাস্তা আল্লাহ বের করে দেন আর এমন জায়গা থেকে তার রোজি রুটির ব্যবস্থা আল্লাহ করবেন বা দিবেন সে কখনো ধারণাই করতে পারেনি যে এভাবে আমার রোজি রুটি পাবো সোরাত তালাক দেখেন দ্বিতীয় নাম্বার আয়াত তারপরে আল্লাহর ফর ভরসা করতে পারবেন অমাই তাকিল্লাহ অমাই অমাই তাবাক্কাল আল্লাহি ফাহু হাসব এই সোরাত তালাকের দুই তিন আয়াত একটু সামনে গিয়ে দেখবেন আয়াত নাম্বার মনে হচ্ছে না ওখানেই পাবেন পাশেই আর যারা আল্লাহকে নির্ভর করে আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট তাদের জন্য আল্লাহর পর নির্ভর করে দিতে হবে আর তারপরে রোজি রুটির সন্ধানে কোনো হারাম কাজে যাওয়া যাবে না ওই যে বললাম আবুর কথা সাহাবিদের কথা সাহাবিরা আল্লাহ নবীর বাড়ি কোনো হাদিয়া আসলে তারা খাবে এই আশাইতে বসে থাকতেন কোনোদিন না খেয়ে থেকে গিয়েছে আয়া সারা দেলান হ্যাঁ নবী পরিবারের কথা শোনেন সাহাবিদের কথা বাদই দেন নবী পরিবারের কথা আয়েশ মা আয়সা বলছেন যে নবী পরিবারে তিন মাস হাড়ি জ্বলিনি তিন মাস হাড়ি জ্বলিনি চোলা জ্বালিনি কেন সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলছেন কুয়ার পানি আর খেজুর শুকনা খেজুর এভাবে কেটে মাসকে মাস চলে গিয়েছে এই সামান্য জন্য আমরা অনেক সময় লাফা ঝাফা করে এই সুদ ঘুষ এটা সেটা এগুলো মানা বাসা করি না তাহলে সুদের ঘুষের সংখ্যা বুঝতে পারলেন যদি তার সেই ছেলেটা যোগ্য হয় আর অফিসের লোকজন যদি টাকা না খেয়ে চাকরি না দেয় তাহলে তার সেটা ঘুষ বলে গণ্য হবে না সে চাকরি করতে পারবে সমস্যা নাই আর যদি তার সমপরিমাণ আরও লোকজন ওই চাকরি করার যোগ্য রাখে তাহলে লটারি করতে হবে তাদের ভিতরে তিনজন হোক দুইজন হোক পাঁচজন হোক লটারি করে যার নাম শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে সে চাকরি করবে এটা হলো ইসলাম এরপরে যদি এরকম হয় যে ওর থেকে আরও ভালো যোগ্য লোক রয়েছে তাকে টাকা না টাকা দিয়ে তাকে সরাইয়ে দেয় ওকে স্থলাভিষিক্ত করা না এটাও করা যাবে না এটা জাহান নাম কিনা হয়ে যাবে হ্যাঁ আর রাশিয়াল মুরতাসি কিলাহ মাফিন না এরকম একটা বর্ণনা আছে যে ঘুষ খায় যে ঘুষ দেয় দুজনাই দোজক বাসে দুজনাই দোজকে যাবে তো এটা আরেকটা দিক যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই পরিবারের যে সমস্ত রোগ ব্যাধি পালা মুসিবতের কথা যেটা শোনালেন আপনি এগুলো তাদের ধৈর্য ধরতে বলিয়েন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক নেককার বান্দাদেরকে অনেক রোগ ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তাদের দুনিয়াতে তাদের পাপ মিটিয়ে পরকালে অনেক পুরস্কৃত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একজন মহিলা হিসেবে বলেন ইয়ার রসোল্লাহ আমি মির্গি রোগী আমি যখন পড়ে যাই আমার কাপড় চুপড় ঠিক থাকে না বা কেমন হয় আমি জানি না তো আপনি আমার জন্য দোয়া করেন যেন আল্লাহ আমার এই রোগটা ভালো করে দেয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে তুমি কি চাও যে এই রোগ তোমার জন্য রোগ আমি তোমার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ তোমার জান্নাত দান করবেন না আমি তোমার দোয়া করবো তোমার রোগ ভালো হয়ে যাবে তুমি এটা চাও নাকি তুমি ধৈর্য ধরে থাকবে এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিবে কোনটা চাও তখন উনি বলছেন না আমি জান্নাত চাই আমি পরকালে জান্নাত চাই আমার রোগ থাক কিন্তু আমি জান্নাত চাই আল্লাহ আকবর তবে মহিলা বলছেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ তাহলে আপনি আমার কাছে আমার জন্য দোয়া করেন যে আমি যখন পড়ে যাই জমিনে তখন যেন আমি উলঙ্গ না হয়ে যাই মানে আমার লজ্জাস্থান যাতে প্রকাশ না পায় মানুষ যাতে দেখতে না পায় এরপর আল্লাহ রসুল তার জন্য দোয়া করলেন বর্ণনা হাদিস বর্ণনাকারী বলছেন যে এই মহিলা যখন পড়ে যেত তখন আল্লাহ তার হেফাজত করতো তার কাপড় চুপড় উলঙ্গ হতো না তো এভাবে আপনারা জানেন আয়ুব আলী সাল্লাম তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন অবশ্যই এখানে কোনো অনেক বেদতি কারবার কথাবার্তা রয়েছে সেদিকে জিজ্ঞেত সময় আরও লম্বা হয়ে যাবে তো তাদের ধৈর্য ধরতে পারবেন আর এর মাধ্যমে আরেকজন সাহাবি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন মমিনের পায়ের একটা কাটা ফুটলে একটা কাটা লেগে গেলে তার গুণা মাফ করা হয় মমিনের জ্বর আসলে গুণা মাফ করা হয় একজন সাহেব আছে ইয়ার রসোল্লাহ আপনি আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ জন্য আমার সর্ব সময়ের জন্য আমার গায়ে জ্বর দিয়ে দেয় আর আমি সর্ব আজীবন যাতে আমার জ্বরে আক্রান্ত হই তা আল্লাহ রসুল দোয়া করেন তার গায়ে জ্বর এসে গেল হাদিস বর্ণনাকারী বলছেন যে এই ব্যক্তির গায়ে এত জ্বর থাকতো যে জামার উপরিভাগ থেকে অনুভব করা যেত তার গায়ে জ্বর চিন্তা করে দেখেছেন কি আমাদের জ্বর আসলে তো আমরা হাইগো মাইগো করি কিন্তু জ্বরের গুণামাফের জন্য সাহাবি নিজেই জ্বর চেয়ে এনেছেন আল্লাহর কাছে তো এই হলো সালাফে সালিনের কিছু কথা বললাম এগুলো বিবেচনা করিয়েন তাদেরকে দরকার হলে ভয়েসটা শুনিয়ে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাকিমুল হাকিমিন তিনি যেন তাদেরকে সঠিক পথের উপর রাখেন এবং তাদেরকে রোজের উঠিতে এবং তাদেরকে সেফায় কামেল দান করুন এটা কামনা করছি হাজার সাল্লাহ আলা নবিয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরকাত